ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഡെയിലി എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു റൈറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇസ്ബാർ മെത്തേഡ് വളരെ വ്യക്തമായി ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടവർ മുതൽ എക്സാം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഡൗട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും നന്നായി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഉടനെ തന്നെ ജനുവരി ട്വൻറ്റി തേർഡ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാനുവരി നയൻതിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ലെറ്റർ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മുതൽ അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊരു ലെറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒ ഇ ടിയുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ടാസ്ക് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്കും ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കാനാണ് അവർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെൻസിലോ മറ്റ് ഒരു സാധനമോ പേനയോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല സോ നമ്മൾക്ക് ആ സമയം നേരെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്കിലേക്ക് വരാം ആ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേഗം തന്നെ ആദ്യത്തെ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ടു ത്രീ ടൈംസ് വായിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ആർക്കാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും ആരാണ് റീഡർ എന്നും എന്താണ് പർപ്പസ് എന്നും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൂടാതെ റീഡർ ആരാണ് ഒരുപക്ഷെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആവാം ഒരുപക്ഷെ പീഡിയാട്രിഷ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആവാം ഒരുപക്ഷെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ നേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫിസീഷ്യൻ ജി പി ആവാം ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പർപ്പസ് എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ആ തേർട്ടി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് എൻ്റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വരെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഓടിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് ആർക്കാണ് എഴുതുന്നതെന്നും എന്താണ് പർപ്പസ് എന്നും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡയറ്റീഷ്യൻ ആണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അപ്പൻഡിസെക്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നു അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആയ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് സർജറി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നു അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻറ്റിന് സർജറിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സർജറിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ അതായത് ഷുഗർ ലെവൽ
പേഷ്യന്റിന് സർജറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രീ എക്സാമിനേഷനിൽ ഷുഗർ ലെവൽ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ആയതിനു ശേഷം ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ ആ ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് ഷുഗർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡയബറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻസുലിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി ദെൻ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റീഷ്യൻ അതായത് ഡയറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഡയറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വെച്ച് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റ് തിരിച്ച് സർജറിക്ക് വരിക ഒരു സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ എഴുതുവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഈ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഈ മിസ്റ്റർ എക്സിനെ ഡയറ്റീഷ്യനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യന്റിന് ഷുഗർ ആണ് ഹൈ ബി എം ഐ ആണ് വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ് പേഷ്യന്റ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണ് സിക്സ് വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ സർജറി ഉണ്ട് ഇവര് ജങ്ക് ഫുഡ്സും റെഗുലർ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് സോ അവർക്കൊരു ലോ ഫാറ്റ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഈ ലെറ്ററിൽ ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് പറയുവോ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുവാണ് പേഷ്യന്റ് നെയിം മറന്നുപോവരുത് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്ട്രിക്സ് പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണോ പർപ്പസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഹൂ റിക്വേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലോ ഫാറ്റ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൂ റിക്വേഴ്സ് ലോ ഫാറ്റ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ലോ ഫാറ്റ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ഫോർ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പർപ്പസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് ബിക്കോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ബട്ട് നോ ഹർ ഷുഗർ ലെവൽ ഈസ് അൺകൺട്രോൾഡ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഷുഗർ ലെവൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഡയബറ്റിക് സർജറിക്ക് സോറി അപ്പൻഡിസെക്ടമിക്ക് വേണ്ടി സർജറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പർപ്പസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ലോ ഫാറ്റ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ഫോർ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹു ഹാസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻലി ഹൈ ബി എം ഐ ഓഫ് എത്രയാണോ ഇപ്പം ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ എത്രയാണോ അത്രയും നമ്മൾ എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം ഷി വോസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ ഇന്റർവെൽ അപ്പൻഡക്ടമി ആഫ്റ്റർ സിക്സ് വീക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറ്റീഷ്യന് മനസ്സിലായി പേഷ്യന്റ് ഡയബറ്റിക് ആണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിക് ആണ് പിന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ ബി എം ഐ ഹൈ ആണ് പേഷ്യന്റിന് ലോ ഫാ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് വേണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കാരണം പേഷ്യന്റ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് ആപ്പൻഡക്ടമി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് പേഷ്യന്റ് വോസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് സോ ആൻസോ പേഷ്യന്റ് എന്തിനാ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന മിസ്ട്രിക്സ് was admitted with the com- with the complaints of so and so a paragraph il patient vanna karyam thotta patient nammal endu conservative management koduthu aa karyangal just onnu mention cheyuga pinne patient ne nammal nurse ne konde oru insulin treatment home visit nadathan undengil adu endaka advice aano aa karyangal ella just onnu mention cheyunu hospital il dietitian kandittundu during visit il during hospitalization ഡയറ്റീഷ്യൻ റിവ്യൂ ആ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ റിക്വസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്
അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹൈലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ കെയർ ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് മാനേജ്മെന്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് അല്ലെ ഇഫ് യു കുഡ് സെൻഡ് എ ലോഫ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ടു ഹർ ഹോം അഡ്രസ് നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആരാണോ റീഡർ അവരെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഒ ഇ ടി റൈറ്റിങ്ങിന് ഇല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് റീഡർ റീഡറിനെ അപേക്ഷിച്ചും നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചുമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം എഴുതാൻ പിന്നെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ സിമ്പിൾ സെന്റൻസും കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസും കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസുകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഞാനത് സാധാരണയായി എഴുതിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും റൈറ്റിംഗ് ബി സ്കോർ തന്നെ കിട്ടുന്നതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ഇ ടി ലെറ്റർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇസ്ബാർ എന്ന വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വളരെ ചുരുക്കി ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ എസ് ബാർ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതും കൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബി സ്കോർ ലെറ്റർ എഴുതി ബി സ്കോർ നേടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒ ഇ ടി ലെറ്റർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് ഇൻ മൈ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ